हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू फूड एंड न्यूट्रिशन मन फुड एंड न्यूट्रिशन रे हेल्दी रेसीपी और बनाना अं ब्रउन ब्रेड फ्रे टोस्ट इंकोटी गोर चिकड़ पटोली रेसीपी चिंल आरोग्या चाल मंत्र अला इंकोटी वेट लाजा की मंत्र उपयोग पड़े सो चिंले का पिल उपयोग पड़े सो बनाना अं ब्रउन ब्रेड फ्रे टोस्ट रेसीपी तैयार मैं रेसीपी की काल पदार्थ बनाना अं ब्रउन ब्रेड फ्रे टोस्ट की कावास पदार्थ अरटेपंड ब्रउन ब्रेड बादाम दाचन चक् पौडर पंचदार पाल हनी को नैि एग्स पदार्थ कदा इक तयारी विधान स्टार्ट मुझे और बउल तीस अला मन इंदो बनाना अरटपंड यूजुना काबी सो को हाफ अरटी सकम अरटी स्मैशे वेक सो जस्ट स्मैशक सरपत मन की अतिपंड विटम सी अलग मैग्नीस् लिस्टे मन स्की हेल्दी उड़ा उपयोगपड़ी अला मन की पोटाशिम को लिस्टे सो पोटाशिम लभ वन मन की हार्ट हेल्दी उड़ा उपयोगपड़ी अला मन की ब्लड प्रेजर बीपी कंट्रोल उवटा की उपयोगपड़ी सो so, ई बनाना मन की डजेषन की उपयोगपड़न सो so, ई बनाना मन स्मैशक इपड़ इंदो मन तुंचपेक मुक्ल का कटेपेक अभी वेक सो को मन की डजेषन की उपयोगपड़ी अला मन सो तुम पेक दाचन चक् सो दाचन चक्नी पौडर का तुम पेक सो ई दाचन चक् पौडर वेक सो दाचन चक् फ्लेवर मन की फ्रे टोस्ट चाल बेस्टी ओके अला मन बादाम सो बादाम चिना मुक्ल का तुम पेक सो ई बादा वे वीट तो मन पंचदार वेक पंचदार अला पाल हनी वेक हनी वे सो ईजी और ब्रेक्फास्ट तैयार पेटा की बनाना अं ब्रेड फ्रे टोस्ट यूज सो मन इंदो यूज ब्रउन ब्रेडे काबी इध मन की हेल्थ की बाग सपोर्टी एपड़ना मन की मिल ब्रेड कना ब्रउन ब्रेड तीस चाल मानद वेट लाजा की मतमे का हेल्थ वैज ब्रउन ब्रेड मैं सरपोन पाल वे कदा इन एग् बीटेको वेक सो एग्जी इपड़ मिक्सक सो ई क्वांटी बाग कल वरकू मन मिक्स हे 
హెవీ ఐటమ్స్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో పిల్లలకి అరగటానికి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈజీగా అరిగిపోయే రెసిపీ ఇది అలానే కొత్తిమీర ఉంటుంది కాబట్టి సో డైజెషన్కి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఓకే ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం కొద్దిగా బటర్ వేసుకుంటున్నాం ఈ బటర్ కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మీరు ఎన్నైతే బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా బటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఈ బటర్ కరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని డయాగ్నల్గా కట్ చేసుకుంటున్నాం సో కట్ చేసుకుని డిప్ చేసుకుందాం సో దట్ మనకి డిప్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలానే మనకి ఫ్రై చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది బ్రెడ్ కూడా డయాగ్నల్ గా కట్ చేసుకుంటున్నాం సో డిప్ చేసుకుందాం బ్రెడ్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి మనకి బ్రౌన్ బ్రెడ్లో విటమిన్ బి వన్ బి టూ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ ఐరన్ సోడియం సో ఇవన్నీ మనకి బ్రౌన్ బ్రెడ్లో లభిస్తాయి అలానే ఇది ఈ బ్రౌన్ బ్రెడ్ వల్ల మనకి హార్ట్ హెల్దీగా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మనం బ్రౌన్ బ్రెడ్ కనుక ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్లయితే మనకి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్రౌన్ బ్రెడ్ డైజెషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఒబెసిటీ తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో మనం ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా ఇంకొక వైపు కూడా మనం దీన్ని టో రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో టేస్టీ టేస్టీ బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ లోపు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం సో కొంచెం తీయ తీయగా అలానే టేస్టీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సో మనం బ్రౌన్ బ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎగ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం ఎగ్లో ఉండే పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి బనానా అరటిపండులో ఉండే పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి సో ఇన్ని రకాల పోషకాలు మనకి లభిస్తాయి సో మనం హనీ కూడా యూస్ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా పంచదార అలానే కొద్దిగా హనీ వేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇది మొత్తం మనకి హెల్దీ కాంపనెంట్ సో వీటితో చిన్నపిల్లల్ని ఫీడ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి మనం రోస్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాం
ఓకే సో సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాం కదా మన ఈ బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ని టేస్ట్ చేసే ముందు ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటిపండు బ్రౌన్ బ్రెడ్ బాదాం దాల్చిన చెక్క పౌడర్ పంచదార పాలు హనీ కొత్తిమీర నెయ్యి ఎగ్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నారు కదా ఇక బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి ఈ బౌల్లో అరటిపండుని స్మాష్ చేసుకుని వేసుకోవాలి తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి అలానే దాల్చిన చెక్క పౌడర్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదాం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా పంచదార అలానే కొద్దిగా హనీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత పాలు వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి తర్వాత కోడి గుడ్డు బీట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఈ ప్యాన్ లో కొద్దిగా బటర్ వేయాలి బటర్ కరిగిన తర్వాత మనం తీసుకున్న బ్రౌన్ బ్రెడ్ ని డయాగ్నల్ గా కట్ చేసుకొని ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో డిప్ చేసుకోవాలి సో రెండు వైపులా డిప్ చేసుకొని ఈ బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని మనం బటర్ లో వేయించుకోవాలి రెండు వైపులా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే టేస్ట్ టేస్టీగా బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మన టేస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ టేస్ట్ చేసేద్దాం సూపర్ టేస్ట్ ఉంది అసలు బనానా ఫ్లేవర్ అలానే మనం యూజ్ చేసుకున్న దాల్చిన చెక్క పౌడర్ సో ఇవన్నీ కూడా వీటికి మరింత టేస్ట్ నిచ్చాయి సో చిన్నపిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు అండ్ మీకు బాగా నచ్చుతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడే టేస్ట్ టేస్టీగా బనానా అండ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవ్వటానికి సో డైట్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఒక మంచి టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ గోరు చిక్కుడు పటోలి సో ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం గోరు చిక్కుడు పటోలికి కావలసిన పదార్థాలు గోరు చిక్కుళ్ళు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి మెంతకూర ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి తెల్ల గుమ్మడి గింజల పొడి నల్ల గుమ్మడి గింజల పొడి అవిస గింజల పొడి నువ్వుల పొడి కొబ్బరి తురుము కొత్తిమీర కొబ్బరి నూనె కావలసిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నారు కదా ఇక వెంటనే తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఈ ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత కొబ్బరి నూనె వేసుకుందాం ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకుందాం ఓకే పోపులు వేయించుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం సో ఉల్లిపాయల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అవి వేసుకుందాం అలానే పచ్చిమిర్చి సో పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అవి వేసుకుందాం సో మరీ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోలేదు కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయ ముక్క మగ్గుతుండగా మనం గోరు చిక్కుళ్ళని వేసుకుందాం సో గోరు చిక్కుడు కాయల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం అవి వేసుకుందాం అలానే మెంతు ఆకు వేసుకున్నాం సో మెంతు కూర ఆకుల్ని వేసుకుంటున్నాం 
ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని రెండు నిమిషాలు మగ్గనిద్దాం మనకి గోరు చిక్కుళ్లలో విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి అలానే విటమిన్ కే లభిస్తుంది ఈ విటమిన్స్తో పాటుగా మనకి ఫోలేట్ ఐరన్ కాల్షియం పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ అలానే కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా లభిస్తాయి సో శరీరానికి కావాల్సినంత ఎనర్జీ వస్తుంది అలానే మనకి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి ఈ గోరు చిక్కుళ్ళు బ్లడ్లో ఉండే షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి సో బ్లడ్లో ఉండే షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది సో డయాబెటిస్ రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో అలానే మనకి బ్లడ్లో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ని కూడా తగ్గిస్తుంది సో బ్లడ్లో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి హార్ట్ హెల్దీగా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది మనకి గోరు చుక్కుళ్ళలో కాల్షియం లభిస్తుంది ఈ కాల్షియం వల్ల బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి కాల్షియం బాగా అవసరం కాబట్టి సో గోరు చిక్కుళ్ళలో లభించే కాల్షియం మనకి బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలానే ఇందులో మనకి విటమిన్ కే లభిస్తుంది ఈ విటమిన్ కే ఏం చేస్తుందంటే బ్రెయిన్లో ఉండే నర్వ్స్ని సో కామ్ చేయడానికి సూదింగ్ చేయడానికి అంటే కొంచెం ప్రశాంతత ప్రశాంతతని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో చిక్కుడుకాయలు మగ్గిపోయాయి కాబట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చుకున్నాము ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం అలానే తగినంత కారం వేసుకుందాం చిటికెడు పసుపు ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకొని కలుపుకుందాం వీటితో పాటుగా మనం ధనియాల పొడి వేసుకుందాం సో కొద్దిగా ధనియాల పొడి అలానే జీలకర్ర పొడి అలానే తెల్ల గుమ్మడి గింజల పొడి అలానే నల్ల గుమ్మడి గింజల పొడి ఈ పొళ్ళని మీరు ఎక్కువగా ఎక్కువ కాలం స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే డ్రైగా రోస్ట్ చేసేసుకొని వాటిని అప్పుడు పొడిలా చేసుకొని స్టో ఎక్కువ కాలం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు బటర్లో కానీ బటర్లో కూడా మీరు ఫ్రై చేసుకో రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కానీ మనం డ్రైగా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవటం ఫ్రై చేసుకొని అప్పుడు పొడి చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుందన్నమాట అలానే అవిస గింజల పొడి అలానే నువ్వుల పొడి మనం ఇందులో పొద్దు తిరుగుడు గింజల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొబ్బరి తురుము కొబ్బరి తురుమ వేసుకున్నాం అలానే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుందాం గుమ్మడి గింజలు అనేవి మనం వృత్తిగా కూడా తినొచ్చు సో నైట్ టైమ్ మీరు పడుకునే ముందు ఒక అరగంట ముందు ఈ గుమ్మడి గింజల్ని తింటూ అలా అలా నెమ్మదిగా వాక్ చేసుకుంటూ అంటే మ్యూజిక్ పెట్టుకొని లేదంటే సు సినిమాలు అవి ఇవి చూస్తూ కాదు జస్ట్ నార్మల్గా అలా మబ్బుగా అలా నడుచుకుంటూ ఉంటే ఈ గింజలు తింటూ ఉంటే అది ఏంటి మనకి ప్రశాంతతని కలగజేస్తుంది అలానే మనకి హెయిర్ హెల్దీగా ఉండటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో 
मन अन्नी पर्व वेसको कल कदा इपड़ मूड़ निमशाल मूत पे मग्गनता वेड़वेगा गोर चिकुड़ पटोली रेडी अलप फुड अं न्यूट्रिशन ब्रेक Welcome back to Food and Nutrition. मन रेसीपी रिफइन आई बदल को नून वेबर नून वाल बाडी मेटबालिज करेक्ट उ उपयोग पड़ती अलाबरी नून तो मन मसाज वाले सो ई कोबरी नून विटम इ वेसको फेस तो मसाज के वाल फेस मॉइरइज अलाबर नून एम चे मनल यूवी रेस नीचे प्रोटेक्टी सो मन की कोबरी नून वाल स्कीन की हेयर की अला हेल्थ की कूड़ा चाल बेनिफिट उ अला वेट लाजर नूने मन की प्राख्यता वह ओके मूड निमशाल मगन कदा इक चूद कल इक स्टवे इपड़ सर्विंग बउल्ल की तीस सो सर्विंग बउल्ल की तीस सो मैं गोर चिकुड़ पटोली रेडी अेसीपी टेस्ट मुझे गोर चिकुड़ पटोली की काल पदार्थ तैयार विधान मरकस गोर चिकुड़ पटोली की काल पदार्थ गोर चिकू उ पचिमिर्ची करवेपाक आवा जीलक्र एमर्ची मेतकूर उप कम पस धन पड़ी चीलक्र पड़ी तेल गुम्मड़ गिंजल पड़ी नल्ल गुम्मड़ गिंजल पड़ी अविस गिंजल पड़ी नव्वल पड़ी कोबरी तुर को मीराबरी नूने कावास पदार्थ कदा इक गोर चिकुड़ पटोली तयारी विधान मुझे स्टव आसको पैन पे पैन कोबरी नूने वेवाली कोबरी नूने वेड़ेन तरवा पोप दिशा एंडमिर्ची जीलक्र आवा करवेपाक वेवाली इवे वेगन तरवा उ मुखल पचिमिर्चि मुखल वेवाली उपाय मुखल मग्गत गोर चिकुड़ मुखल वेवाली तरवा मेतिकूर वेवाली मिश्रमा सारी कल मूत पे रे नि मग्गन रे नि मग्गन तरवा तुप तारम चुट पसु वेसको कल तरवा धन पड़ी को जीलक्र पड़ी अला गुम्मड़ गिंजल पड़ी नल्ल गुम्मड़ गिंजल पड़ी अविस गिंजल पड़ी नव्वल पड़ी तरवा कोबरी तुर्म वेवाली तरवा को चलोवाली मिश्रमा बाग कल इपड़ मूत पे मूड निमशाल मग्गन मूड निमशाल मग्गन तरवा स्टव आफ्सको मिश्रमा सर्विंग प्लेट की तीस अंत टेस्ट हेल्दी गोर चिकुड़ पटोली रेडी अ सो मन टेस्ट अं हेल्दी गोर चिकुड़ पटोली रेडी अब टेस्ट इट्स गुड कोबर नून वेसकना टेस्ट चाल टेस्ट रुचिकर उ मन चाल पोल वेसक गुम्मड़ गिंजल पड़ी वेसक अविस गिंजल पड़ी वेसक नव्वल पड़ी वेसक सो इवी पड़ी इंका टेस्ट याडाई अंड इध वेट लास् की अं अला हेल्थ की कूड़ा चाल मैं तपक ट्रई ची सो व्यूअर् 
రెసిపీస్ చూసారు కదా ఈ రోజు రెండు టేస్టీ రెసిపీస్ టేస్టీ మాత్రమే కాదు హెల్దీ ఒక రెసిపీ చిన్న పిల్లలకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలానే ఇంకొక రెసిపీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ రెండు రెసిపీస్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ మరొక బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్ లో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో మీ ముందు ఉంటుంది మీ రేణు అంత లంచ్ కిచ్ మైలింగ్ బాయ్